Die Magrele ist einer der besten Naturköder, die man in Norwegen verwenden kann. Sie verbreiten unter Wasser eine Öl- und Duftspur, die von Raubfischen aus weiter Entfernung wahrgenommen werden kann. Aber zu warten, bis irgendein Fisch meinen Köder herunterwirkt, das ist nicht mein Ding. Der eigentliche Köder, den ich hier verwende, ist ein Gummitintenfisch. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Haken und Assist Cord habe ich allerdings durch stärkeres Material ersetzt. Der Nachteil von Makrelenfetzen ist, dass sie leicht vom Haken gezogen werden können, daher immer mehrfach aufpieksen. Der Untergrund ist übrigens kein Schnee, sondern Frost. Tagsüber um die 0 Grad, nachts minus 2 und der Tau- bzw. Raureif schichtet sich dann übereinander und bildet fantastische Eisblumen. Der Gummiköder ist komplett phosphoreszierend, auch das ein entscheidender Faktor für die Fängigkeit. Mit einer speziellen UV-Lampe lässt sich der Köder schneller und stärker aktivieren. Eigentlich sollte es mit dieser Montage auf Seehecht gehen. Ich hatte einen Tipp von jemandem bekommen, der etwas weiter im Norden wohnt. Langsam über den Boden zupfen und ab und zu eine Pause. Quasi Slow Shaking. Mit Naturköder. Und da zupft auch schon was. Viel Kleinkram knabbert natürlich an den Makrelenstückchen. Hier sollte man Ruhe bewahren und auf einen großen Fisch warten. Die großen Haken bewahren davor, Kleinfische unnötig zu verangeln. Irgendwas hängt da, fühlt sich merkwürdig leblos an. Taschenkrebse stehen bei Norwegern ganz oben auf der Speisekarte, schmecken auch recht lecker. Allerdings ist es mir zu viel Arbeit und Schweinerei, den Panzer zu knacken. Falls sich jemand über die Beringung wundert, das ist eine spezielle slow jigging route für das Boot. Damn, fuck. Schon wieder eine Krabbe. Ein Schwarzmaulkatzenhai bzw. Fleckhai. Auch der stand auf meiner Liste weit oben. Katzenhaie sind in Norwegen nicht geschützt und haben kein Mindestmaß und kommen tatsächlich zahlreich vor, wie ich feststellte. Dieser ist mir allerdings zu klein. Unter 60 cm wollte ich nichts mitnehmen. Dank der Montage und der Technik lässt er sich auch leicht und schonend lösen. Ein kleiner Dorsch als Beifang. Auch der schonend gehakt, kann wieder zurück ins Wasser. Und das Ganze mit Nordlichtern. Krass, da hinten glimmt es wieder richtig. Ein paar Tage zuvor sah es noch viel dramatischer aus. Diese Aufnahmen sowie das ganze Video wurde übrigens mit einem iPhone 15 Pro Max gefilmt. Kein Spezialobjektiv, keine speziellen Einstellungen, keine Filter. Auch die Fangfrequenz ist kein Fake. Die hier gezeigten Angelaufnahmen sind innerhalb von 30 Minuten entstanden. Bei der Handhabung muss man aufpassen, es ist ein richtiger Hai. Raue Haut, spitze Zähnchen und er versucht aktiv zu beißen. Das ist wieder der Schwarzmaulkatzenhai, das ist eine recht schöne Länge. Circa 65 cm, den nehme ich mal mit. So sieht der Katzenhai am nächsten Morgen aus, offensichtlich ein Weibchen. Das hätte ich auch vorher äußerlich erkennen können, leider zu spät bedacht. 
Imposante Zähnchen, ein richtiger Mini-Hai. Ich hatte angenommen, Katzenhaie haben Normalzähne, so wie etwa Rochen und Glatthaie. Haifischsteaks haben mir in meiner Kindheit sehr gut geschmeckt. Daher wollte ich es erst mal gebraten versuchen. Beim Schneiden fiel mir auf, die Haut ist derart zäh und vor allem rau, dass sogar das Messer stumpf wird. Gebraten schmeckt es, naja, zumindest aromatischer als Pollack. Ich versuche es demnächst mal geräuchert. <lacht> 